असलमकुम भिवार्स हमें रूबा आज चले आसलम अपन सामने एक रेसिपी शेयर करब तो आज तैरी देख इफ्तार बीफ आलू चप तो एखे हमें तीन मझारि सजर आलू से एक गरम थका अवस्था मैश कर नहीं चार टुकड़ो गुरु माँस से हाथ दिए छड़िए नहीं ठीक भावे तो बड़ो सैजे गुरु माँस नहीं देखते हैं बिहार ठीक ए रकम है जे भाव अपना मैं मुड़क शंसा पिठाटा तैरि करें ठीक से भाव हाथ दिए छड़ी नीबें और एखे हमें वन कप पिंज़ कुचि नहीं दीते हैं दु चामच सया सस नहीं चामच यूज करब का चामच नहीं आठटी कूची को और एक एलाच और एक दारचिनी नहीं देखते भिवार्स ये किमा जो रेडी करब तक देव और ये स्वाद मत लवण नहीं टेस्टिंग सल हाफ चामचर हाफ नहीं तो बुझे शुने दीते सामान्य परिमाणे तो ये बेसन यूज करब और ये बेसन नहीं हाफ कप ये घर तैरी बेसन और ये मयदा यूज करब वन फोर्थ कप तो अपना इच्छे कर ले मदार परिवर्ते आटा यूज करते कर्नफ्लावर दीते जेटा दीते चान देवें और ये दुई चामच सूजी नहीं देखते भिवार्स और हलुद गुड़ो एक चा चामच मरीच गुड़ो एक चामच चामच नहीं एकत्रे मिलिए आदा रसुन मेलानो हाफ टेबिल स्पून छोटो चामचर नेब किमा करार समय एवं बेसन जख करब तक हाफ नीते और माँसर कीमार जो हमें एखे एक चा चामचर मत आदा रसुन व्यवहार करब और आलू जख मैश कर मैं मैश कर नहीं तक हमें लवण यूज करी तो ये बुझे शुने जो हमें कीमाटा देव तक केमन हलो लवण बुझे शुने दीते हैं तो एन किमाटा रेडी करार जो चले जाब तो एक फ्राई पैन नहीं देखते हैं बिहार और आलूटा चेषा करबें गरम थका अवस्था मैश करार्जन ना आलूते पानी जो काटे अपने आलू चप्ट परफेक्ट होना भेगे जाए चप्ट करार समय तो एखार चैनल के जरा सबसक्राइब करें प्लिज हमार चानलट के सबसक्राइब कर चैनल नाम डेलि लाइफ स्टाइल उइथ रूबा और भार रेसिपिटी भलो लगले लाइक कमेंट शेयर करबें तो एट फार्ष्ट एखे किमाटा रेडी करब तो ये खूब बसि तेल प्रयोजन है ना जेहतु फ्राई पैन बसि तेल हम क्यों आलुर चप्ट आने की करते पर ना अपनारा गोल शेप करा कठिन हो जाए तो ये दुई चामचर मत तेल नहीं कप पिंज कुचि नहीं तो यहन एक कप पिंज वन थार्ड कप पिंज निब और अभी इखने को मैं पर पिंज कुचि यूज करबना चपे कि जोटूक पिंज निब से दिए ही जाए तो अपनारा से भाव ट्राई करार चेषा करबें कर स्टेप ब स्टेप फलो कर ले आशा रखी अपन बीफ आलू चप्ट खेते दारूण है खूब ही मान सुदु इनशाला तो वन थार्ड कप पिंज़ कुचि तेल मैं नहीं देखते बिहार्स एक तो नेड़े चेड़े भेजे नीते खूब बसि भाजार प्रयोजन नहीं पिंजे काचा गंधटा जान चले जाए ठीक से भाव भेजे नीले ही तो स्वाद मत लवण दिए दीब किमाटार जो जेहतु एखे सया सस यूज करब से भाव बुझे शुने किमा यूज करबें मैं किमाते कि लवण दीते हैं जेहतु सया सस यूज करब किमाते तो एन एलाच ए दारचिनी दी दीची एक तो नेड़े चेड़े भेजे नीते दारूण सुंदर एक एरोमा बेर से मैं माँसर कि बोलब जो अपनारा रेसिपिटी फलो करब तक अपनारा बुझते पर तो एखी 
এখানে মরিচ কুচিগুলো কুচিগুলোকে দিয়ে দিব তো এখানে আমি আটটি মরিচ কুচি নিয়েছিলাম তো আপনাদের এটা ঝাল অনুযায়ী যে কে কেমন ঝাল খেতে চান ঠিক সেভাবে দেবেন তো আমি মোটামুটি ঝাল দিব খুব বেশি না তো আলুর চপটা একটু ঝাল হলেই ভালো হয় তো আমি মোটামুটি দিয়েছি আপনি আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন কিমাটা দিয়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স तो एक भेजे निब सामान्य टेस्टिंग सल्ट दीब जदिव सया सस एक टेस्टिंग सल्टर परमाण थे तपर हमें सामान्य परमाण एक टेस्टिंग सल्ट यूज करब जान टेस्टा खूब भलो आसे तो अपने इच्छा कर दीते ना दीते समस्या नहीं না দিলেও টেস্ট হবে ইনশাল্লাহ এবং এখানে আমি দুই টেবিল চামচ সয়া সস নিয়েছিলাম সেখান থেকে এক টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে তো কিমাটা রেডি হতে খুব বেশি সময় লাগে না যেহেতু আমি সেদ্ধ করে গরুর মাংসটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম হাত দিয়ে তো এখানে আমি ছোট চামচের মেজারমেন্ট কাপের হাফ চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিয়েছি দেখতেই পারছেন ভিওয়ার্স তো এ অবস্থায় একটু পানি অ্যাড করতে হবে যেন আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এবং দারুণ সুন্দর একটা মাংসের কিমার ঘ্রাণ বের হয়েছে বা অ্যারোমা স্মেল যাই বলেন তো রোজার সময় ইফতারে এই আলু চপটা খুবই ভালো লাগে যেহেতু মানে স্পেশাল করে বানানো হয়েছে এখানে অনেক উপকরণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স তো আপনারা ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো ভাজা প্রায় হয়ে এসেছে এখন আমি নামিয়ে নেব তো এখন আমি নামানোর আগ মুহূর্ত এক মানে এক পিস লেবুর টুকরোকে হাত দিয়ে চিপে রসটা কিমার উপরে দিয়ে দিচ্ছি এটা নামানোর আগ মুহূর্তে দেখতে পারতেছেন ভিওয়ার্স আমি চুলাটা অফ করে ফেলেছি আর এখন আমি এলাচ এবং দারচিনিটা ফেলে দেব যেন আলুর চপটা কামড় দেওয়ার সময় ওটা মুখে না লাগে যেহেতু আস্ত ইউজ করেছি বা আপনারা মানে মানে গরম মশলার গুঁড়োটা ইউজ করবেন না তাহলে মাংসের ফ্লেভারটা অন্যরকম হয়ে যাবে তো আস্তটা ইউজ করবেন এবং পরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো দেখতে পারতেছেন ভিওয়ার্স কিমাটা রেডি হয়ে গেছে এবং আমি আলুর সাইডে চেপে নিয়েছি কিমাটাকে একত্রে মেখে নিব এখানে কোনো কাঁচা মরিচ বা কাঁচা পেঁয়াজ আমি ইউজ করব না এই কিমাটা দিয়ে একত্রে মেখে নেব ভালো করে আর কিমায় আপনারা তেলটা কম পরিমাণে ইউজ করার চেষ্টা করবেন না হলে আলুর চপটা আপনি গোল শেপ করতে কষ্ট হবে বা বেসনে ভিজিয়ে দেওয়ার সময় ভেজানো কঠিন হয়ে যাবে তো এভাবে একটু বড় বড় সাইজ করে গোল শেপ করে নিতে হবে তবে আপনারা ইচ্ছা করলে ছোট সাইজও করে নিতে পারেন যে যেরকম খেতে পছন্দ করেন ঠিক সেভাবে সেই শেপে ই করে নেবেন তো আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো একটা আমি দেখিয়ে দিব আর বাদ বাকিগুলো আমি করে আপনাদের দেখাবো যে কয়টা হয় তো আমার ধারণা নয়টা কি দশটা হতে পারে এরকম তো আমি একটা করে রেখেছি বাদ বাকিগুলো করে নিচ্ছি দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স বাদ বাকিগুলো হয়ে গেছে তো এই স্টেপে ঠিক এরকম হবে এখানে একটা ছোট আলুর চপ হয়েছে তো এটা আমি ফার্স্টেই ভেজে দেখাবো 
বেবি আলুর চপ যেটাকে বলে আপনারা যাই বলেন এখানে ইন টোটাল 9টা হইছে আর ছোটটা দিয়ে 10টা আলুর চপ হয়েছে এখন আমি বেসনে চলে যাব এখানে বেসনের জন্য আমি এখানে হাফ কাপ বেসন নিয়ে নিচ্ছি এটা ঘরের তৈরি বেসন বাজারে কেনা না সুজি নিয়ে নিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো এক চা চামচ করে আছে মোট দুই চামচ নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে হাফ চামচ আদা রসুন নিয়ে নিব এখান থেকে আমি যে ময়দাটা নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিব সুজিটা আমি আগে দিয়ে দিয়েছি এখন ময়দা দেব ময়দাটা ওয়ান ফোর্থ কাপ নিয়েছিলাম ইউয়ার্স এখন এখানে আমি সামান্য পরিমাণে একটু বিট লবণ দেব তো লবণটা আপনারা বুঝে শুনে দিবেন যেহেতু আমি এখানে বিট লবণটা ইউজ করেছি আপনারা চেক করে দেখবেন আর সামান্য পরিমাণে নর্মাল লবণ যেটাকে বলে সেটা দিব হাফ চামচের মতো এক চামচেরও হাফ মেজারমেন্ট কাপের আমি এখানে সব কিছুর পরিমাণে মেজারমেন্ট কাপ অনুযায়ী নিয়েছি ঠিক সেভাবেই বলেছি তো আপনি সেভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপর আপনার আন্তাজের মতো করলে সমস্যা নেই কে কীরকম লবণ খান বা কে কীরকম ঝাল খান ঠিক সেভাবে বানাবেন তো আমি যেভাবে ট্রাই করি মানে বানাই বাসায় ঠিক সেভাবেই শেয়ার করা আজকে তো আমার গোলাটা তৈরি হয়ে গেছে দেখতে পারতেছেন ভিওয়ার্স আমি মানে মেখে নিয়েছি তো থিকনেসটা ঠিক এরকম হবে একটু ঘন হবে খুব পাতলা হবে না তাহলে আলু চপটা ভেজানোর পর যখন আমরা তেলে ছাড়বো তখন ঠিক মতো আলুর গায়ে লাগতে চাবে না তো আপনার এই আলুর চপটা বাসায় তৈরি করবেন বিফ আলুর চপ যেহেতু গরুর মাংস ইউজ করেছি তো আমি এখন কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি তো তেলটা গরম হোক তো তেলটা প্রায় গরম হয়ে গেছে এখন আমি ছোট বেবি যে আলুর চপটা ছিল বিফ আলুর চপ সেটা ভিজিয়ে দিয়ে দিব বেসনের গোলাটার ভেতরে তো দেখতে পারতেছেন কি হর্স তেলটা ভালোই গরম হয়েছে তো আজকে ভোল্টেজটা খুব কম কারেন্টের যেহেতু গ্রাম অঞ্চল তাই কারেন্টের ভোল্টেজটা সব সময় পারফেক্ট থাকে না তো যার কারণে একটু সময় লাগবে হয়তো বা তেলটা ওই পরিমাণে গরম হয়নি তো আমি একে একে এইভাবে চারটি আলুর চপের মতো দিয়ে দিব তো আপনারা একটু দূরে দূরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেন একটার গায়ে আর একটা লেগে না যায় তাহলে উল্টানোর সময় অসুবিধা হতে পারে আর কাজগুলো খুব সাবধানে করার চেষ্টা করবেন যেন তেলটা হাতে লেগে না আসে বা ছিটে না আসে খুব উপর থেকে ছাড়বেন না একটু কাছে থেকে ছাড়ার চেষ্টা করবেন তো আমি এখানে বেবি আলুর চপটা মানে দিয়ে মোট ইন টোটাল পাঁচটা দিয়েছি তো ভাজা হয়ে গেছে তো উল্টিয়ে দিচ্ছি তো প্রায় হয়ে গেছে মানে হয়ে আসছে তো আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তুলে নেব আলু চপগুলোকে তো দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স তবে আপনারা যদি কাশ্মীরের লাল মরিচের গুঁড়োটা ইউজ করেন তাহলে লুকটা দেখতে আরও ভালো হবে তো ইচ্ছা করলে আপনারা কাশ্মীর লাল লাল মরিচের গুঁড়োটা ইউজ করতে পারেন তো আমি তুলে নিচ্ছি একটা কিচেন টিসুর উপরে একটা জালি দেখেছি দেখতে পারতেছেন ভিওয়ার্স তো আমি তুলে দেখাবো তো হয়ে গেল এক ব্যাচ ভাজা আমি এই স্টেপে সেকেন্ড স্টেপে আরও পাঁচটির মতো দিয়ে দিয়েছি আর এখানে বেবিটা সহ ইন টোটাল পাঁচটা হয়েছে এমনি বড় সাইজের হয়েছে চারটা ইন টোটাল নয়টা হয়েছে আর কি বড় সাইজের তো এটা ভাজা হোক ভাজা হলেই আমি উল্টিয়ে দেব তো উল্টিয়ে দিচ্ছি দেখতে পারতেছেন ভিওয়ার্স তো আমার ভাজাগুলো হতে থাক তো আলু চপগুলো ভাজা প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকেও তুলে নিব এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো তো দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স এগুলো ভাজা হয়ে গেছে 
এখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি তো তৈরি হয়ে গেল ইফতারের জন্য বিফ আলু চপ তো আমার রেসিপিটি ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে আর খুবই টেস্টি ভিন্ন স্বাদের আমরা তো সব সময় নর্মাল আলু চপটা ট্রাই করি তবে এভাবে আমাদের তৈরি করাটা কম হয় তাই আজকে স্পেশালভাবে আপনাদের সাথে বিফ আলু চপটা শেয়ার করা ইফতারের জন্য তো এখন আমি পরিবেশন করে দেখাবো আপনাদের যে এটা কেমন হলো তো দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স তুলে নিয়েছি তো এখন পরিবেশন করে নিয়েছি দেখতেই পারতেছেন ভিওয়ার্স সস দিয়েছি এখানে আর কিছু ই দিয়ে তো আপনারা ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে তো আজকের মতো এখানেই আসি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ